Já, komið sæl. Ég heiti Ingibjörg Ósk Sigurdóttir og ég er lektor við í leikskólakennarfræði við Mentavistasveið, Háskóli Íslands. Og ég ætla að kynna fyrir ykkur framhaldsnám í leikskólakennarfræði. Uh, já. Hér er bara stutt svona yfirlitt yfir kynninguna. Ég ætla að byrja að ræða eins uh, hvers vegna menntunin er mikilvæg fyrir leikskólastarfið. Síðan ætla ég að fara stuttlega yfir svona breytingar á lögum sem hafa áhrif á kennaramöndun. Svo kynni ég inntökuskilirði og fer yfir helstu viðfangsefni og samsendingu námsins. Og ég fer aðeins yfir fyrirkomunum um lag lokaverkefna og segi ykkur svo frá tækifærunum sem býð ykkar. En leikskólinn er fyrsta skólastið á Íslandi og því hluti að menta kerfun okkar. Og fræðin segi okkur að börn mótast mest á fyrstu æfi árunum. Og því eru leikskólaurinn mjög dýrmætt tími. Og rannsóknir sína að nám í leikskóla hefur áhrif á formlegt nám setna meir á lífsleiðinni. Og áherslu leikskólastarsins eru hérna, félagsvarni, samskipti og velliðan barna. Það sem börn læri gegnum leik sem er helsta náms- og kennsluleið þeirra. Náms- og þráskaleið. Og það er því greinlegt að það er mikilvægt að leggja áherslu á gæða starfi leikskólunum okkar í á Íslandi svo að börnin fáið sem mest, besta menntun á þessum fyrstu árum sínum. Og rannsóknir hafa líka sýnt að fagmennska gegnir þarna líkil atriði sem þýðir það að menntun starfsfólk skiptir þarna mestu máli. Því mentara sem starfsfólk er því betra meiri gæði er í starfinu. Þannig við viljum hafa fagmenta fólk í stjættinni í starfinu. Á Íslandi er mjög góður rammi utan um leikskólastarf. Það kemur meðal annars fram í skýrslu frá Eurodice frá 2019. Það er að við erum eitt af nýju Evrópuríkjum sem uppfyll öll helstu gæða viðmið ESB um skipulag og umgjörð leikskólastarf. Og það er til dæmis vegna þess að við höfum aðalnámskrá fyrir leikskólastigið og við gerum mikla mentun og kröfu til starfsfólks leikskóla. Það er einna hæst hér á Íslandi. Það er að við þurfum að hafa meistarapróf til að fá leifi, leifisbref sem leikskólakennar. Meistaranám er mikilvægt því að þannig fáum við hæfari kennara til að takast á við starfið og þannig ítum við undir gæði í leikskólastarfi. En ég vil einnig nefna að í gegnum árin hafa rannsóknir meistaranema verið mjög mikilvægt vægar inn í farlegt starfi leikskólum, því þannig fáum við nýja þekkingu sem aðrir geta nýtt sér og þróa starfsitt. Uh, en staðrendun um hlutvæg leikskólkennara í, í leikskólum stýði enn frega við mikilvægi mentrunarinnar. Samkvæmt lögum eiga að vera tveir þriðju starfsfólks mentaði leikskólkennarar í leikskólunum. En hins vegar er staðrendið svo að í dag er aðeins 26% þeirra sem starfi í leikskólum á Íslandi í leikskólakennarar. Auðvitað er staðan ólík á milli leikskóla. En við langar að nefna eh, styrkleika leikskólakennarar stjættarinnar sem hefur komið í ljós núna á, á tímum COVID-19 í samkomubanninu. Þar erum við að upplega mjög mikla samheldni innan stjættarinnar sem er svo sannarlega framvarða sveit á slíkum álagstímu fyrir fjölskyldu fólk og í raun fyrir samfélagi allt. Þetta er fólkið sem stendur vaktina fyrir fóreldra og lætum börnunum þeirra líða vel og sinnir mentun þeirra á meðan við þurfum að sinna okkar vinnu. Leikskólin er einn af föstu punktunum í lífi ungra barna á þessum tímu sem ítur undir öryggistilfinningu og velliðan þeirra. Leikskólakennarar hafa sýnt hvað stjættin er lausna miðið á þessum tímum. Þeir hafa fundið leiðir á nánast einni nóttu til að mæta þörfum sem þeir mér ætla að mæta og breyta sínu starfi í takt við reglunar sem hafa verið settar. Og einnig hef ég heyrt og séð af ymsum skemmtilegum leiðum sem leikskólakennara nýta sér á þessum tímum til að ná til allra barna og halda í hópin svo að engi gleymist. Sem dæmi má við nefna samveru og söngstundir sem að fara fram í gegnum fjarfundabúnað eins og Zoom Símtal við einstaka fjölskyldur sem hafa ekki náð að koma í leikskólan, bara til að aðtjá hvernig þeim líður og minna á að, 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 að það sé verið að hugsa til þeirra. 
Þannig að þessum tíma kemur greinilega ljós hversu náin tengst leikskólakennarar eiga við fóreldra og rauna veru allt samfélagið. Og á þessum tíma kemur fámenskan í mikilvægi fámenskunar greinilega ljós og mikilvægi leikskólans fyrir samfélagið. En þá meira að náminu. Í janúar síðastlinu tóku gildi ný lög sem hafa áhrif á kennarmentun í landinu. Þau skapa ný tækifæri fyrir kennara þar sem núna er eitt leifisbref sem gildir á öllum skólastjóm í leik, grunn og framhaldskólum. Nefnendur sér hafa sig í ákveðinni faggrein eða ákveðinni aldurstigi eins og til dæmis á leikskólastíginu en síðan eru ákveðinni þættir sem eiga heima í öllu kennarnáminu. Og þessi nýjung eikur fjölbreytni í starfsmöglegum fyrir kennara í mentakerfinu. Og nú er líka bóðið upp á launa starfsnám á loka ári í kennarnámi. Þannig að þeir sem að nefnendur geta þá unnið sem leiðbeindur í skóla og fengið það metið sem vettvangsnám og hluta náminu sínu. Þannig að til dæmis er 50% starf í leikskóla fullt vettnásnám. Og þetta hefur verið tengt við starfendarannsóknir í leikskóla sem ég kem aðeins inn á eftir. Einnig geta kennar nefnum að fengið kvartningastyrk upp 800.000 sem tengist lokaverkefni þeirra. Þeir sem skrifa M1 lokaverkefni og það er verið að skoða að hvernig er hægt að koma til móti svið þá nefnendur sem vanlega nýju leiðina sem heitir Master of Teaching sem ég kynni aðeins á eftir. En það er ákveðnir þættir sem núna eru kjarni í allri kennaramöndun. Almenn hafnið í kennslu, möndunafræði og kennslufræði og síðan vettvangsnámið. Í vettvangsnáminu fá nefnendu dýrmæta reynslu og tækifæra til að taka þátt í og kynnast ólíkri menningu og hugmyndafræði leikskóla undir leiðsögn starfandi kennara. En þá meira að leikskóla kennar náminu. Í leikskóla kennar náminu á meistarstigi er áhersla á grunnþætti mentunar í tengslum við starfið. Námið er fræðilegt nám og það sem nefnendur tengja saman fræði og starf. Í vettvangsnáminu eða launaði starfsnáminu á loka ári þá tengja nefnendur námið sitt við starfendarannsóknir í leikskólum sem þeir vinna þar. En það er hægt að velja tvær leiðir í meistarnámi í leikskólakennarnáminum. Það er M1 eða Master of Education sem er 120 eininga nám sem líkur með meistaraverkefni. Og hins vegar er það Master of Teaching sem er nýleið, MT-leiðin, og það er líka 120 eininga nám sem er engungu tekið námskeiði og ekki skrifa lokaverkefni. Þannig að þar er meira val heldur en í Master of Education. En hérna, þessar báða leiður eru fyrir fólk sem hafa lokið gráði í í bíðið gráðu í leikskólakennarafræði. Og það er gott að nefna að það á bæði við um þá sem að koma beint úr grunnnáminu og líka þá sem hafa tekið sér hlé og vilja koma aftur í námi núna. Og ég ætla að fara aðeins nánar í hvernig námið er sett upp. Í M1 náminu eru 60 einingar í skildu námskeið sem eru þessi mentunafræði yngri barna, kenningar í félagsfræði og heimsbyggi mentunar, aðferðafræði og fræði og starf og vettvangi. Það eru námskeiðin sem eru tengd launaða starfsnáminu á lokaári. Nefnendur geta svo valið að sérhæfa sig á einu af eftirfarandi kjörsviðum þar sem þeir taka 30 einingar í námskeiðum. Og að lokum þá vinna nefnendur í M1-leiðinni lokaverkefni sem eru tengt kjörsviðinu sem þeir hafa valið. 30 einingar lokaverkefni. Þannig að þá gefst þeim tækifæri á að dýfka sig enn frekar á því sviði. Nú þessi leið, M1-leiðin eða Master of Education veiti rétt til að sækjum doktorsnám hafi fólk áhuga því. 
Svo er það MTL-eðin, hún samsetning MTL-eðinar, Master of Teaching, þar sem að fólk skrifar ekki loka verkefni, heldur tekur námskeið á móti. Það er í raun að vera mjög, hérna, að flestu leitis sama samsetning og á MTL-eðinar, fyrir utan það að, að nefnir skrifa ekki sem sagt loka verkefni eins og, og hérna, heldur hafa meira val í námskeiðum til viðbótar annað hvort á, á sama kjörsvið og þeir hafa valið eða á öðru kjörsviði og jafnvel á, í öðrum deildum mentavistasviðs. Þannig að það kemur í stað loka verkefnis. En sumir eru ákveðnir alla ævi að verða kennarar en annar, aðrir eru setni að átta sig á því og við þurfum að mæta þeim hópi að sjálfsögðu. Þannig að mér langar nefna stuttlega mentunafræði leikskóla sem er tvekja ára framhaldsnám fyrir fólk sem hefur aðra grunna mentun en bíðið í, í leikskólafræði. Og í mentunafræði er lögð áhersla á þekkingu í leikskólafræði og fræðilegar undirstöðu í mentun ungra barna. Nefnum þetta fara í einnig í vettnásnám í leikskóla. Og námi veitir rétt til að sækjum leifisbréf sem kennari líkt og leikskólakennaranámið. Þannig að ef þú ef þið langar að starfa í leikskóla eða ert hugsanlega að starfa í leikskóla núna en með grunnmentun í öðru annari greina leikskólafræði þá er þetta námi fyrir þig. Og á síðustu árum þá höfum fengið eh, fólk með aðra grunnmentun í leikskólafræði í þetta nám og sem hefur bara verið að vinna í leikskóla og bara hreinlega falli fyrir starfinu og ákveða þess að að koma í þetta nám og ná sér leifisbrjöf sem kennari. Við hvetjum fólk sem er í þessar stöðu endilega að skoða þessa leið og tækifæri sem hún gefur ykkur til að nýta mentun sína, grunn mentun sína og til að tengja við leiksk- mentunafræði leikskóla og fá réttindi sem leikskóla kennari. Við höfum fengið fólk úr öllum áttum sem, og, og það skilar okkur fjölbreyttum hóp inn í leikskólana sem er mjög dýrmætt. Og bara til að nefna eitthvað, þá er þetta fólk með kannski grunnmentun í uppbyldur sem mentunafræði, lífræði, listum, náttúruvísundum og bara ólíkum, með ólíkan bakgrunn. En eðlilega þá einkennist þetta ná meira að undirstöðu aðdraum í mentunafræði ungra barna heldur en meistarnám þar sem að fyrir þá sem að koma með grunn í leikskólafræði. Þannig að það okkur finnst mikilvægt að nýta þessi tvö ár til að styrkja hópin í undirstöðu aðdriðum og grunnþekkingu í leikskóla fræði. En þessi hópur getur valið en, líkt og hinn bæði M1 og MT-leið. Bara eftir hvað hva fólk hefur ráð á. En nánari svona kynning á þessu námi var á, í kynningunni hér á undan sem að heitir kennsla í leikskóla, grunnskóla eða framhaldskóla að loknu B a eða bs prófi. Þannig þið getið kýrt á þá upptöku. Og hér eru stutt, 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 smá upplýsingar um inntöku skilirði, leikskólakennar og fræði, bara til að rifja það upp. Það er ætla fyrir fólk sem er, hefur lokið bakkalagráðu í leikskólakennar og fræði. Og mentunafræði leikskóla er ætla þeim sem hafa lokið öðru grunnámi. Það er þetta tvekjara nám sem, le- sem gefur til leifisbréf, rétt til leifisbréf sem kennara. Þannig að fólk getur átt að sjá á muninum á þessu tvennu. En allir umsækjendur þurfa að hafa lokið bakkalagprófi með fyrstu einkun eða hærra. Og til að ljúka náminu þá þarf að ljúka 120 einingum. Ég ætla aðeins að nefna lokaverkefni fyrir þá sem velja m leiðina Master of Education, hvort sem er í leikskólakennara náminu eða í mentunafræðinni. Með lokaverkefnum þá fá nefnum tækifæri til að dýfka sig enn frekar í, á einhver afmörkuðu efni á sínu sérsviði eða kjörsviði. Nefnum þetta velja sér þá efni sem tengi starfið þeirra á vettvangi og hérna, þannig, já, þannig að það nýtist í, fyrir starfsætti þeirra og hérna, þeir geta eft fagmennsku sín enn frekar. 
Og uh, meistara verkefnin geta verið með ímsum hætti og ég tel hérna upp uh, nokkur form án þess að fara nánar út í þau en ég kveti ykkur bara til að skoða það nánar í kennsluskra háskólans og á heima síðu mentavistasveis. Þannig að hver og eitt getur valið uh, form loka verkefnis eftir eigin styrkleikum. Hér eru nokkuð dæmi um viðfangsefni loka verkefna til að sína ykkur bara fram á fjölbreytileikan og möguleikan sem að leikskólakennarar nemar hafa til að skrifa um en þeir eru auðvitað miklu fleiri en ég nefni hér og bara listin er nánast ótæmandi. Það er áhugað svo hvers og eins sem ræður þarna ferðinni og styrkleikar. Þannig að fólk hefur að skrifa um leikin og nám og þroska, tengja það saman, líðraði, réttindi og ratti batna, starfsþróun leikskólakennara og faglega fórustu og bara Ég ætla ekki að fara að lesa þetta allt upp því sjáu það. En að lokum, þannig að lokum námu er ímis tækifæri sem býð ykkar. Báða gráður M1, Master of Education og Master of Teaching uppfylla skilir fyrir að fá leifisbref sem kennari. Og hvort sem að fólk er í leikskóla kennarnámi eða í mentunafræði leikskóla. Því munið eftir þessum ólíka grunn sem fólk hefur. Leikskólakennarar gegna ímsum stöðunni innan leikskólans. Þeir geta starfað inn á deild með barnahóp sem er náttúrulega alveg frábært. Þeir geta starfað sem deildastjórar, þá ertu komið með meira, svona, berðu meiri faglegri ábyrð. Sumir velja að vera leikskólakennarar, nei, leikskólastjórar og hérna, Svo eitthvað sé ný, nefnt. En þetta tengist oft kjörsviðum fólk sem að það velur í meistarnáminu. Og leikskólakennar starfi felur í sér mikið starfsöryggi. Það vantar leikskólakennara og kennara á öðrum stigum. Og þetta býður líka upp á ímis tækifæri til þróunar í starfi. Þú getur alltaf verið að þróa þig. Kennarar eru alltaf að læra alla sína starfsæfi. Það er nefnilega svo frábært. Þú ert alltaf að þróa þig sem fámann. Og þá skapast oft svona lærdóm samfélagi í skólum, leikskólum, það sem að fólk mynda teimi og vinna mig náið saman. Þetta nána samstarf er eftirsóknavert, finnst fólki yfirleitt. Og leikskólinni lifandi starf, leikskólakennar starfið er mjög lifandi starf. Við fylgjum breytingum sem eru í samfélaginu, það er leikskóla samfélagið fylgjum breytingum sem gerast í samfélaginu. Síðan er að það leikskóla... Leikskólarnir eru mjög lifandi vinnustæður. Hann einkennast af gleði og samheldni og endalösum stórum og smáan sigrum á hverjum einasta degi. Engin dagur er eins. Og rannsóknir sína að íslenski fóreldrar eru mjög ánæðir með leikskólarstarfi og samfélagi og í raun og veru ríkir jákvætt viðhorf til leikskóla í samfélaginu. Og í leikskólum er tækifæri til að vinna rannsóknir og þróunastar. Það er mjög gróskumikið starf í leikskólum á Íslandi. Alltaf verið að þróa og finna nýjar og spennandi leiðir. Og einhverju leikskólakennarar hafa meira sér að fara í þá leið að vinna að svona faglegri ráðgef út í leikskólunum. En þetta eru bara dæmi um tækifæri og þeir eru eflust margbart fleiri. Það sem mentunin er ansi viðtæk. Og að lokum þá vil ég ítreka það að aukin mentun starfsfólks eigur gæði í leikskólastarfi þannig að hún er mikilvæg. Þá hef ég lokið kynningunni á þessu námi og ég þakka bara fyrir áhernina og ef þið viljið fá hafið spurningar um námið þá spjallið við okkur á netinu, sendið póst eða hringið í okkur. Takk fyrir og ég hlakka til að sjá okkur í haust.